তো অনেকজনের প্রশ্ন ছিল যে ভাইয়া ফ্রান্সে কিভাবে আসবো এটা বলেন আপনাদের প্রশ্ন ছিল টুরিস্ট ভিসা এসে কি অ্যাজাই করা যায় যদি অ্যাজাই করা যায় তাহলে কি আমরা অ্যাজাই করার সময় ন্যাশনাল আইডি কার্ড আর পাসপোর্ট জমা দিব উত্তর হলো হ্যাঁ অ্যাজাই করা যায় আর বাকি পুরো এ টু জেড সব তথ্য আর স্টেপ আমরা এই ভিডিওতে জেনে নিব আসসালামু আলাইকুম আমি ইন্তিশার আর আমার সাথে আছি হিরাম আজকে আমরা খুবই ফান টপিক নিয়ে কথা বলবো আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা জানবো যে হাউ ক্যান ইউ কাম টু ফ্রান্স ইউজিং টুরিস্ট ভিসা সো ইজি ওয়েই টু কাম টু ফ্রান্স উইথ টুরিস্ট ভিসা আজকে এই ভিডিওটা এত ফান কেন জানেন কারণ ফ্রান্স কিন্তু পুরো দুনিয়ার পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভিজিটেড কান্ট্রি এখন কিন্তু প্যারিসে নিউ ইয়র্ক থেকে বেশি লোক যায় মানে ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট নিউ ইয়র্ক থেকে বেশি লোক প্যারিস এখন ভিজিট করতে আসছে তো যদি আপনারা যাদের ড্রিম ছিল যে একটু ইউরোপ ঘুরে আসার অথবা যে কোনো একটা বিদেশে যে কোনো একটা মানে দেশের বাইরে যে বিদেশ ঘুরে আসার অথবা যাদের ড্রিম ফ্রান্সে আসার আইফেল টাওয়ার দেখার সবার ড্রিম আজকে ইনশাল্লাহ পূরণ হবে আজকে আমরা জানবো যে ট্যুরিস্ট ভিসা আপনারা ইজিলি কিভাবে পেয়ে আপনারা ফ্রান্স ঘুরতে পারবেন আর আমি পার্সোনালি যতগুলো দেশ ঘুরেছি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ফ্রান্স ফ্রান্স ইজ সো বিউটিফুল কিন্তু ফ্রান্সে আপনারা পারফেক্ট টাইম আসতে হবে ওয়েদার যাতে বেশি গরম না থাকে বেশি গরম থাকলে ঘোরার সময় মজা কম লাগে আর মোর ওভার যখন আপনারা ফ্রান্সে আসবেন শুধু আইফেল টাওয়ার দেখার জন্য আসবেন না আপনারা একটু ভালো করে প্ল্যানিং করে আসবেন তাহলে যা হবে আসার পর আপনাদের মজাটা পাঁচ ছয় গুণ বেড়ে যাবে টুরিস্ট ভিসা পাওয়ার ফার্স্ট স্টেপ হলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার তো আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য দুইটা জিনিস করতে পারবেন ফিজিক্যালি অথবা অনলাইন তো আপনারা যদি ফ্রান্সের যে অ্যাম্বাসি আছে বাংলাদেশে ওইখানে আপনারা ডিরেক্টলি যান হ্যাঁ আপনার পার্সোনালি মানে ফিজিক্যালি যান যাওয়ার পর ওদেরকে বলেন যে আপনাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে ভিসার জন্য তাহলে ওরা আপনাদেরকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে অথবা যদি আপনারা টেকনোলজির মাধ্যমে যেতে চান তাহলে আপনার লিখবেন হলো গুগলে যাবেন গুগলে যেয়ে লিখবেন অ্যাম্বাসি অফ ফ্রান্স ইন বাংলাদেশ এইটা লেখার পর আপনাদের সামনে একটা রেজাল্ট আসবে ওখানে লেখা থাকবে অ্যাম্বাসি অফ ফ্রান্স অ্যাম্বাসি ইন ঢাকা বাংলাদেশ এরপরে অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে টাইম দেওয়া থাকবে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে তো ওইখানে আপনারা লেখা থাকবে হলো কল ডিরেকশানস ওয়েবসাইট তো ওয়েবসাইটে ক্লিক করে আপনারা ওই ওয়েবসাইটে যে তখন আপনারা ফ্রান্সের অ্যাম্বাসির ওয়েবসাইটে যে আপনারা ডিরেক্টলি যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ভিসার জন্য সেটা আপনারা নিতে পারবেন আপনারা যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন অনলাইন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনারা একটা ফর্ম পেয়ে যাবেন তো আপনাদের সেকেন্ড স্টেপ হলো ফর্মটা ফিল আপ করার ফর্মটা ফিল আপ আপনারা করবেন ফর্মটা ফিল আপ করার পর ওখানে একটা ডেট দেওয়া থাকবে প্রেসাইজ একটা ডেট থাকবে যেই ডেটে আপনারা মানে আপনারা যেই ডেট পেলেন ওই ফর্মটা সাবমিট করার জন্য ওই ফর্মটা আপনাদের অ্যাম্বাসিতে সাবমিট করতে হবে তো আপনারা যখন ওই ফর্মটা সাবমিট করতে যাবেন আপনাদের কয়েকটা অফিসিয়াল পেপারস লাগবে ওই সব অফিসিয়াল পেপারস কী কী লাগবে যা যা লাগবে সব আপনাদেরকে ওই ফর্মেই লেখা থাকবে যে ফর্মটা আপনারা পাবেন অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরে আর আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি কয়েকটা অফি মানে এক্সাম্পল দেওয়ার যাতে আপনাদের ইজি হয় যে কি টাইপের অফিসিয়াল ডকুমেন্টস লাগতে পারে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসাবে আপনাদের লাগবে হলো পাসপোর্ট ভেরি একটা বেস একটা জিনিস পাসপোর্ট ছাড়া পসিবল না পাসপোর্ট আপনাদের লাগবে তারপর আপনাদের লাগবে হলো ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনাদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে লাস্ট ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট থার্ডলি লাগবে আপনাদের ক্যাশ আপনাদের টাকা লাগবে কারণ ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে একটা ফিস লাগে আপনারা ভিসা পান বা না পান ওই ফিস আর ফেরত পাবেন না তো ফিস লাগবে তারপর আপনাদের লাগবে একটা পিকচার একটা ছবি লাগবে আপনাদের একটা ফটো লাগবে কিন্তু এইটা কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের ফটো দিলে হবে না আমরা যখন কোনো নর্মাল কাজ করতে যাই কোনো একটা অফিসার কাজ করতে গেলাম বা কোনো নর্মাল একটা কিছু করতে গেলাম কেউ ছবি চাইলে আমরা কী করি পাসপোর্ট সাইজের পিকচার দিয়ে দিই পাসপোর্ট সাইজের ফটো দিয়ে দিই কিন্তু এইখানে কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের ফটো ভ্যালিড না ঠিক আছে তো এইটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সো ফ্রেন্ডস যখন আপনারা ফর্মটা ফিল আপ করবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর ওই ফর্মে কিন্তু লেখা থাকবে যে আপনাদের কোন সাইজের ছবি লাগবে পাসপোর্ট সাইজের ছবি কিন্তু আমি বারবার বলে দিচ্ছি কাজ হবে না পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখানে ভ্যালিড না ইউজফুল না তো আপনারা যখন ফর্মটা ফিল আপ করবেন যেই সাইজের আপনাদের ছবি লাগবে ওই সাইজটা আপনারা একটা মোবাইল দিয়ে ছবি তুলে রাখতে পারেন অথবা লেখে রাখতে পারেন কোথাও খুবই মানে যত্ন করে তখন আপনারা ওই একটা মানে একটা স্টুডিওতে যাবেন একটা ফটো স্টুডিওতে যেয়ে বলবেন আপনাদের ছবি তুলে দিতে আর আপনাদের এই অ্যাম্বাসির জন্য ছবি লাগবে মানে বলতে হবে যে ফ্রান্সের
তো এই সব আপনাদের লাগবে আর যদি অন্য কিছু লেগে থাকে ওইগুলা কিন্তু আপনারা সব ফর্মে দেখতে পারবেন যা যা আপনাদের লাগবে সো কামিং টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট নামে একটু আগে বলেছিলাম আমি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট নাই একটু ক্লিয়ার করে দিই গত ছয় মাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট গত ছয় মাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আপনাদের কেন লাগবে ঠিক আছে তো এই ইফ ইউ থিঙ্ক এ লিটল টেকনিক্যালি আপনার যদি একটু টেকনিক্যালি ভেবে দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে ভেরিফাই করে যে আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা কেমন ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন কেমন কারণ যার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন ভালো অবশ্যই ওরাই কিন্তু দেশের বাহিরে ঘুরতে যাবে হ্যাঁ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আপনাদের যেটা থাকবে ওইটা ডিরেক্টলি দিয়ে দেবেন না আগে দেখে নেবেন ওই স্টেটমেন্টটা কি ভালো নাকি না হ্যাঁ কারণ দেশের বাইরে যারা ঘুরতে যাবে ওদের কিন্তু নর্মালি ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন ইজ ভেরি গুড তো এটার জন্য আপনাদের যা করতে হবে গত ছয় মাসে আপনাদের ব্যাংকে যাতে মানে ভালো অ্যামাউন্টের একটা টাকা মানে এভরি মান্থ জমা হয় এটা আপনাদের এমন কিছু একটা করতে হবে আর যদি এটা আপনাদের অলরেডি হয়ে থাকে তাহলে গ্রেট অথবা আপনারা প্রত্যেক মাসে আপনাদের ব্যাংকে একটা ভালো অ্যামাউন্টের একটা টাকা জমা দিতে পারবেন ফর সিক্স মান্থস সো দ্যাট ইয়োর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লুকস প্রিটি লুকস প্রিটি হাই স্টুডেন্টদের জন্য একটা খুশির খবর যে স্টুডেন্ট যারা আছেন আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কিন্তু ওরা চেক করবে না চেক করবে হলো আপনাদের ড্যাড অথবা মমের আর যদি আপনাদের বাবা মার মধ্যে কেউ আপনাদের মানে লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ না থাকে যিনি আপনাদের দায়িত্বে আছেন অথবা যিনি আপনাদের লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ওনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কিন্তু ওরা চেক করবে এতক্ষণ আমি যা বললাম এগুলো হলো নর্মাল লোকদের জন্য এখন আমরা জানবো বিজনেসম্যান আর যারা জব করেন ওদের জন্য ওকে তো কামিং টু বিজনেসম্যান অ্যাট ফার্স্ট আমার ইনশাল্লাহ ড্রিম বিজনেসম্যান হওয়ার ধোয়া করবেন আমার জন্য তো যারা বিজনেসম্যান ওদের জন্য যা যা লাগবে সেটা হলো যা লাগবে আর কি ট্রেড লাইসেন্স উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের বিজনেসম্যান বিজনেস পারপাসে যদি যান অথবা বিজনেসম্যান হয়ে থাকেন আপনাদের লাগবে হলো ট্রেড লাইসেন্স আর আপনাদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা অ্যাজ আ বিজনেসম্যান ইট শুড বি হায়ার ঠিক আছে নর্মাল পেপলের থেকে আপনাদের কিন্তু অবশ্যই ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট একটু হায়ার হতে হবে অর এলস দে উইল ডাউট ইউ বিজনেসম্যান হলে আপনাদের কিন্তু ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আমি আরেকবার বলে নিই বেশি থাকতে হবে ঠিক আছে যারা চাকরি করেন এখন আমি ওদের জন্য বলে দিই যারা জব করেন আপনাদের লাগবে হলো এন ও সি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট তো ওই সার্টিফিকেট লেখা থাকবে আপনাদের যে আপনারা কোন পজিশনে জব করেন আপনাদের স্যালারি আর আপনারা কত ছুটি নিয়েছেন কত দিন ছুটি নিয়েছেন এইসব লেখা থাকবে তো আমরা জানলাম যে নর্মাল পিপল বিজনেসম্যান আর যারা জব করেন ওরা কিভাবে আপনারা ট্যুরিস্ট ভিসা পেতে পারবেন আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো যখন আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর ওরা কিন্তু আপনাদেরকে ইন্টারভিউয়ের জন্য রাখ দেবে অ্যাম্বাসির থেকে তো যখন আপনারা ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আপনাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো ফার্স্ট অফ অল বি সিম্পল হ্যাঁ সিম্পল থাকবেন আপনার এখানে যে আর তারপর আপনার ড্রেস ওয়েল হ্যাঁ ভালো করে সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে যাবেন আরেকটা জিনিস বি স্মার্ট ওইখানে যাওয়ার পর আপনারা মানে খুবই স্মার্টলি উত্তরগুলো দেবেন হ্যাঁ আর খুবই স্ট্রেস নেবেন না কারণ কেউ কেউ আছে মানে কেউ কেউ না এটা অনেক জরুরি স্ট্রেস হয়েছে আসলে কারণ অ্যাম্বাসির সামনে ওরা আপনাদেরকে প্রশ্ন করবে আমরা উত্তর দিতে পারি নাকি না পারি হ্যাঁ একটা স্ট্রেস নর্মাল লোক সবারই হয় তো স্ট্রেসটা ট্রাই করবেন না 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 নেওয়ার কাছে হ্যাঁ তো স্ট্রেস নেবেন না গাইস আর আরেকটা কথা হলো যে আপনারা যখন ওখানে যাবেন ইন্টারভিউ মানে কিসের উপরে প্রশ্ন আসতে পারে এত ভাববেন না কারণ এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ফ্রান্সের উপরে ছোটো ছোটো কয়েকটা প্রশ্ন আসবে যে কো আপনারা ফ্রান্সে যেহেতু ঘুরতে যাচ্ছে ফ্রান্সে কোথায় ঘুরতে যাবেন ফ্রান্সের মনে করেন ক্যাপিটাল সিটি কি এরকম ছোটো ছোটো একদম নর্মাল বেসিক প্রশ্ন আসবে হ্যাঁ আর কারণ ফ্রান্সে যদি আপনারা ঘুরতে যাচ্ছেন আপনারা তো একটু হলো জানবেন যে ফ্রান্স ফ্রান্স সম্পর্কে তাই আপনারা আগের থেকে একটু ইনফরমেশান নিয়ে রাখবেন আরেকটা জিনিস হলো ওরা আপনাদের যে যে ফর্মটা থাকবে আপনাদের যা যা সাবমিট করেছেন ওদেরকে ওইটার উপর আপনাদেরকে ছোটোখাটো কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু আমি বারবার বলে দিই এই আপনারা যখন ইন্টারভিউটা দিতে যাবেন বি স্মার্ট ওয়েল ড্রেসড মানে বুদ্ধি বুদ্ধি করে উত্তর দিবেন সুন্দর করে কাপড় পরে যাবেন আর বি ভেরি কনফিডেন্ট ওকে একটু ভয় পাবেন না ঠিক আছে একদম সুন্দর করে উত্তর করে দিবেন ভয় পেলে কিন্তু আমি আবার বলছি ইট উইল বি আ ভেরি বিগ রিজন ওয়াই ইউর ভিজা মাই গেট রিজেক্টেড আমাদেরকে অনেকজন জিজ্ঞেস করেছেন যে ভাই আপনি শুধু ভিডিও বানান যে ফ্রান্সে আসার পরে কীভাবে লিগাল হবেন অথবা ফ্রান্সে আসার পরে কী কী স্টেপস কয়টা ওয়ে আসে লিগাল হওয়ার এই স্বপ্নে আমরা কিন্তু এই নিয়ে এখনও ভিডিও বানাইনি যে ফ্রান্সে আসবো কীভাবে তো অনেকজনের প্রশ্ন
any type of problem to get a clap as I'll go to the depending on your need, depending on your problem. Jai Hok, Achi video to Ruki, Balagate, like, comment, share, and subscribe for it. Future key video the Kitsa, share up and another comment section as another one. Our Amadar protege up another good portion of the key, up another like a QA video on a chap, another Amadar key. Q&A video जुन्नो आपने आम दर के प्रोष्ट नो दीते पार बेन थेंक यू वेरी मच अबर दाखा होबे भालो थाक बेन अल्ला हाफेस